السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم خلق فسوى قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد معاشر الفضلاء قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فصلاة الفجر أفضل صلاة على الإطلاق يقرأ فيها القرآن ويستمع فيها للقرآن وتمتاز عن بقية الصلوات بأن القرآن الذي يقرأ فيها تشهده الملائكة وقيل يشهده الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قيل في هذه الآية أنها صلاة الفجر لأن الله عز وجل عبر عن القرآن بالصلاة وعن الصلاة بالقرآن فالتعبير عن الصلاة بالقرآن في قوله وقرآن الفجر والتعبير عن القرآن بالصلاة في قوله في الحديث القدس قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الشاهد قسمت الصلاة فالصلاة هنا القرآن والقرآن هناك الصلاة فلا صلاة بلا قرآن ولا قرآن ينفع بلا صلاة فمن حفظ القرآن ولم يصلي فما فائدة حفظه للقرآن وتلاوة القرآن العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومن صلى بلا قرآن ولم يقرأ القرآن في صلاته فلا صلاة له أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج غير تمام ولما كان قرآن الفجر أعظم قرآن وصلاة الفجر أعظم صلاة سنتحدث عن أعظم القرآن أعظم سورة في القرآن التي يعبر عنها بالقرآن إذا قيلت إذا قيل القرآن تأتي هذه السورة رقم واحد وإذا قال شخص والله لأقرأ أن القرآن العظيم في صلاتي ثم قرأ هذه السورة لما حنث يعطى أجر القرآن العظيم كله سورة واحدة تغني عن القرآن كله والقرآن كله لا يغني عنها ما هي هذه السورة إيش الفاتح ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي والله السبع المثاني الذي أوتيته 
والقرآن العظيم أم الكتاب فاتحة الكتاب فيها ما في القرآن كله خلاصة القرآن موجودة في فاتحة الكتاب مفاتيح القرآن في الكتاب في هذه السورة مقاصد القرآن في هذه السورة هذه السورة التي تعلم الإسلام كله الإسلام كله في هذه السورة تعالوا معنا نتدبر هذه السورة حتى نعلم عظمة القرآن أولا أي سورة في القرآن لها اسم أو لها أسماء الفاتحة لها أسماء لها ست وثلاثين اسم كم اسم ست وثلاثين اسم كل اسم يحمل معنى إذا هي وإن كانت سبع آيات لكن معانيها لا تنتهي ولا تحصى فيها العقيدة التي هي أساس الدين فيها العبادة التي هي الدين فيها الأخلاق التي هي ثمرة الدين فيها التاريخ كله فاتحة الكتاب فيها أعمال القلوب وأعمال الألسن وأعمال الجوارح فاتحة الكتاب فيها تزكية النفس فيها الترقي حتى الأصول إلى أعلى درجات الجنة فاتحة الكتاب فيها الشفاء فيها الرقية فيها الدواء فاتحة الكتاب فيها منهج الإسلام كله عقيدة وعبادة وسلوكا نبدأ ومن أين نبدأ إذا أتينا عند الشافعية ومن سار على مذهبهم قالوا ابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا أتينا عند المالكية والحنابلة قالوا ابدأ بالحمد لله رب العالمين وإذا أتينا عند الأحناف وجدنا أيضا البداية ببسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة التي كتبت الآية رقم واحد في الفاتحة هل هي منها أو ليست منها قولان لأهل العلم نبدأ بالبسملة وقبل أن نبدأ بالبسملة نرجع لأدب من آداب القرآن وهو مفتاح فهم القرآن حقيقة ومفتاح التأثر بالقرآن ولا يمكن أن تفهم القرآن قبل أن تبدأ به ولا أن تتأثر بالقرآن قبل أن تبدأ به ولا أن تستمر في قراءة القرآن حتى تبدأ به ألا وهو الحماية والإحاطة لقلبك حتى لا يصل إليه شيطان فيسد منافذه وأبوابه عن فهم القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فنبدأ بالاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الاستعاذة قبل البداية عوذ بعده لوذ وليس ثمة لوذ إلا بعوذ فما هي الاستعاذة العائذ الخائف واللائذ الطامع من اللذة لاذ فلان بما يريد حصل عليه يرغبه عاذ بفلان مما يخاف أمن منه ونحن مع القرآن نحتاج إلى الاستعاذة من عدو يحول بيننا وبين فهم القرآن يرانا ولا نراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 
يهجم علينا يجلب علينا بخيله ورجله واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد هذا العدو يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ماذا نفعل بمن نستعيذ فاستعذ بالله الاستعاذة لها أركان ثلاث لا بد منها مستعيذ أنا وأنت القارئ لكتاب الله مستعاذ منه إبليس الشيطان مستعاذ به الله أعوذ أنا بالله من الشيطان فمن قال أعوذ بالله من الشيطان فقد أكمل الاستعادة فقد جاء بالاستعادة لكن الاستعادة تنقسم إلى قسمين استعادة كاملة واستعادة مجزئة والكمال أحسن من الإجزاء عندما تصلي ركعتين بفاتحة الكتاب فقط من غير قراءة سورة قد صليت لكن ما أكملت لكن عندما تقرأ الفاتحة والسورة أكملت والكمال والتمام أفضل لذلك الكمال أن تذكر الأركان بصفاتها والأجزاء أن تذكر الأركان من غير صفات مثال أعوذ بالله السميع العليم وصفت الله بالسمع والعلم من الشيطان الرجيم وصفت الشيطان بالرجم وكلما زاد وصفك لله كلما زادت الاستعادة كمالا ومن ذلك أعوذ بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفذه زاد وصفك للشيطان وزاد وصفك للرحمن فزيادة الوصف كمال طيب ما معنى أعوذ بالله من الشيطان من هو الشيطان الشيطان الرجيم مشتق اسم الشيطان من شاطا أو شطنا شاطا إذا بعد واحترق و شطنا كذلك إذا الشيطان بعيد محترق لأنه ملعون وهذا الاسم الذي هو اسم إبليس ليس خاص به فكل من بعد عن الله فهو شيطان وكل من اقترب من الله فهو عبد من عباد الرحمن فالشيطان ملعون واللعنة طرد من الرحمة وإبعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان رجيم رجيم فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول فهو مرجوم ورجمه في القرآن دليله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا من هم الملائك فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق استمع إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل إيش شيطان واحد مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون هذا الرجم من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إذا مرجوم بالشهب الثاقبة فكلما اقترب منك شيطان ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجمته الملائكة ففر عنك وإذا بدأت تقرأ بعد الاستعاذة من الشيطان بدأت الشياطين تفر منك ومن حولك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا يفرون من القرآن وجاهدهم به 
جهادا كبيرا من الذي يستمع إلى القرآن الجن وليس الشياطين الشيطان لا يستطيع يستمع للقرآن لكن الجن الجن العادي ممكن يستمع للقرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إذا الجن ممكن يستمعون للقرآن لكن الشياطين من الإنس والشياطين من الجن لا يمكن يستمعون للقرآن حتى الإنس نعم حتى شياطين الإنس لا يستمعون للقرآن وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون شياطين الإنس لا يتحملون قراءة القرآن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إذا إذا رأيت الرجل يطمئن والمرأة تطمئن عند تلاوة القرآن فاعلم أنه مؤمن وأن في قلبه إيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الاستعاذة لها أحكام ولها مواطن تستحب فيها تستحب الاستعاذة في المواطن التالية أولا عند تلاوة القرآن ثانيا عند الغضب لأن الشيطان يأتي للإنسان في هذه الأحوال التي شرع لنا الإسلام أن نستعيذ بالله من الشيطان فيها عند الغضب جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب أحدهما غضبا شديدا على الآخر حتى إن الريق يتطاير من فمه وإن وجهه قد احمر وعروق أو داجة عروق الرقبة قد انتفخت وهو يرتعد من شدة الغضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم قولا لو قاله هذا لذهب عنه ما يجد فقال الصحابة رضي الله عنه وبعض الصحابة وما هو علمنا يا رسول الله ما هو القول الذي لو قاله هذا ذهب عنه ما يجد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب عنه ما يجد لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والدم إذا تحرك مع الغضب والغليان يحمر الوجه وتتسارع ضربات القلب ويبقى العقل يصغر ويضعف حتى إن الإنسان في حالة غضبه يتدنى عقله إلى أدنى مستوى ولذلك أخطر شيء هو الغضب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني زدني لا تغضب كررها عليه الغضب بحر طام يطم العقل ويغطيه ولذلك الرجل الغضوب لا يعقل والعقل مع الحلم وكلما زاد الحلم والأناه زاد العقل وكلما زادت السرعة والغضب قل العقل ولذلك ما هدمت البيوت وطلق النساء إلا بسبب الغضب وما قتلت الأنفس وزهقت الأرواح إلا بسبب الغضب فالغضب خطير والغضب سببه الأساس الشيطان شوف إيش يقول شوف شي ما يفهم من اللي معاه ما يدري من يتكلم مع من فيأتي فينفخه حتى يتخيل أنه أكبر شيء موجود من الكبر فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجع إلى طبيعته وهدأت الأمور إذا لم يستعذ انتفخ بالغضب ويأتي الشيطان الثاني فينفخه ويجري بينهما حتى يقتتلا نسأل الله السلام عليه إذن الاستعاذة عند الغضب مشروع الموضن الثالث الاستعاذة عند دخول الخلاء إذا تبغى تدخل الحمام تقول أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث الشيطان الرجيم الضال المضل لأن الحمامات دورات المياه أماكن تواجد الشيطان فإذا أردت أن تدخل إلى الحمام الإسلام يعلمك أدب دخول الخلاء أول شيء تدخل باليسرى ثم تتعوذ بالله من الخبث والخبائث الشيطان الرجيم الخبث رجال الشياطين والخبائث نساء الشياطين والحمام محل تجمع الشياطين ذكورا وإناث فالمس والصرع ومشاكل الشيطان أغلبها في مواطن وجوده يدخل الحمام من غير ما يستعيذ قد يتلبسه الشيطان وقد يمسه الشيطان وقد يوسوس له الشيطان فيصاب بالوسوسة لا يدري كم صلى بعد ذلك لذلك من مواطن الاستعاذة الاستعاذة عند دخول الخلاء أعوذ بك من الخبث والخبائث الشيطان الرجيم الضال المضل أيضا من مواطن الاستعادة عندما يأتي الرجل أهله في حالة اللقاء بين الزوجين في هذه الحالة يأتي الشيطان شاركهم في الأموال والأولاد المشاركة في الأولاد هي المشاركة مع مشاركة الرجل في زوجته فتستعيذ بالله من الشيطان عند قدومك إلى هذا الفعل تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكذلك من مواطن الاستعادة الاستعادة عند الولادة استعادة المرأة النفسة واستعادة ما نفست عليه لأن الشيطان يأتي في وقت الضعف يأتي للنفسة نفسها ويأتي لمن ولدت ولهذا لما ولدت امرأة عمران ابنتها مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فماذا حصل؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب انظر إلى بركة الاستعادة كيف أصبحت مريم ابنة عمران بهذا الح... بهذا بهذا المستوى من الطاعة والرقي إلى درجة أن الملائكة تتنزل عليها أن الملائكة تخاطبها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين بركة الاستعاذة لذلك الشيطان مشؤوم إذا اقترب منك ومسك أصابك ألم ونصب لا يعلمه إلا الله وإذا دخل فيك أصابك هم وغم لا يعلمه إلا الله لذلك أيوب عليه السلام مسه الشيطان مجرد لمس فقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نصب التعب والعذاب الألم والشيطان خلق من النار والنار ايش يطفيها الماء البارد فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لذلك الطهارة عندما تأتي أهلك وتأتي عليك الجنابة يأتي الشيطان في وقت الجنابة إليك وإلى زوجك خاصة إذا نمتما على الجناب لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل أو تنام المرأة على جنب طيب ماذا يفعل أقل شيء يتوضأ وهذا يسمى وضوء الجنب لا يرفع حدثا ولكن يمنع مس الشيطان فلا ينام حتى يتوضأ ولذلك دائما أكثر الناس حماية من الشيطان أكثرهم محافظة على الوضوء فالوضوء في الحديث الوضوء سلاح المؤمن سلاح المؤمن ضد من؟ ضد الشياطين فالرجل المتوضي دائما والمرأة المتوضئة دائما لا يضره سحر ساحر 
وبإذن الله لا تضره عين عائن ولا يضره الشيطان لكن الذي يقضي حاجته ويمشي من غير وضوء ويأتي أهله وينام على الجنابة عرضة لمس الشيطان ووسوسته وغير ذلك من أفعاله من نفذه ونفخه وسحره و و و إلى آخره نسأل الله السلامة والعافية كذلك من مواطن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة قبل يعني الدخول في أي عبادة من العبادات تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يحاول يفسد عليك عبادتك نتجاوز هذا إلى البسملة ما هي البسملة؟ البسملة هي كلمة أو جملة بسم الله الرحمن الرحيم والعرب تختصر الكلام في كلمة فتقول الحوقلة الهيللة السبحلة البسملة ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ما هي الهيللة؟ لا إله إلا الله ما هي السبحلة؟ سبحان الله فتجمع الجملة الكبيرة من الكلمات في كلمة واحدة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم طيب عرفنا البسملة فما هي مواطن البسملة وما الفرق بين البسملة والتسمية في فرق بين البسملة الكاملة والتسمية التي هي نصف البسملة نصف البسملة تسمية والبسملة كاملة والفرق بين البسملة بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية بسم الله على حسب ما تريد فإذا أردت قراءة القرآن عليك بالبسملة وإذا أردت ما سوى ذلك من أكل وشرب وحركة وركوب وسير تكفيك التسمية قبل الطعام بسملة ولا تسمية تسمية بسم الله عند ركوب السفينة بسم الله مجراها ومرساها عند أي عمل بسم الله أي أستعين بسم الله على هذا العمل لكن عند تلاوة القرآن لا يكفي أن تقول بسم الله الحمد لله رب العلاء أكمل بسم الله الرحمن الرحيم فإكمال البسمة التي قبل الكلام عامة وقبل قراءة القرآن خاصة عند فواتح السور هذا مفتاح من مفاتيح فهم القرآن لماذا؟ لأن القرآن أصلا من أنزله الرحمن علم القرآن ركز من الذي علم القرآن؟ الرحمن إذا أنت تريد تقرأ القرآن وتتعلم القرآن ادخل إلى القرآن من باب اسم الرحمن جل جلاله بسم الله الرحمن طيب كيف جاءت الرحيم؟ لأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة ومعاني القرآن واسعة لكن ما يصل منها إلى قلبك يحتاج إلى رحمة الرحيم جل جلاله لهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال عن المؤمنين بعد دخولهم الجنة إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فرحمة الرحمن واسعة ورحمة الرحيم واصلة أضرب لكم مثال الله عز وجل أطلق على السحب التي تحمل الماء أطلق عليها اسم الرحمة قال يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي السحاب طيب هذه السحاب رحمة إن جاتنا في النهار حالت بيننا وبين أشعة الشمس هذه رحمة ولا لا الحارقة فنرتاح ما شاء الله غيم الجو غيم حلو لكن لو نزلت وصلت فهذه رحمة ونزولها رحمة أكبر لذلك إذا نزل مطر إذا هم يستبشرون نزلت الرحمة لذلك فنزوله أصوله ومروره وانتشاره سعته فعندما تقول بسم الله الرحمن 
الرحيم ذو الرحمة الواسعة الرحمن ذو الرحمة الواصلة الرحيم والقلوب تحتاج أن تنزل عليها معاني القرآن وأن تتفتح أقفال القلوب وتهتز وتربو بهذا القرآن كما تهتز الأرض اليابسة إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فالقرآن إذا نزل على القلب اهتز وربى وأنبت من كل زوج بهيج من المعاني أنبت التوكل وأنبت الإنابة وأنبت الخشية وأنبت المحبة لله ولرسوله وأنبت الأخلاق الحسنة وأنبت كل شيء ولهذا كان القرآن روح روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كان القرآن نور قد جاءكم من الله نورا نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه لكن هذه الروح وهذا النور لا بد أن يفتح القلب له أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأقفال القلوب تفتح بالرحمة والرحمة تستجلب بالدعاء وأفضل الدعاء ما اشتمل على الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه باسمه الرحمن الرحيم ليحل عليكم رحمته فإذا حلت رحمته علمكم القرآن ثم علمكم البيان ثم وصلتم بالبيان والقرآن إلى أعلى درجات الإيمان وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يستبشرون كاستبشار أولئك بالمطر عند نزوله إذا نزل القرآن على قلبك اطمأن قلبك وانشرح صدرك وظهر الفرح باديا وظاهرا على محياك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فنجحوا في الامتحان وامتلأ القلب بالإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون طيب إذا بسم الله الرحمن الرحيم البسملة قبل القرآن والتسمية قبل الأفعال كلها والبسملة قبل الكلام والتسمية قبل الفعل أصبح عندنا قول نقوله نحتاج بسم الله الرحمن الرحيم فعل نفعله نحتاج بسم الله فقط واضح؟ بسم الله اللهم جنبنا فعل بسم الله آكل بسم الله أشرب طيب لماذا لما جاءت بسم الله الرحمن الرحيم لم يأتي جواب على بسم الله على إيه على أي شيء بسم الله الرحمن الرحيم على إيش بسم الله الرحمن الرحيم هناك فعل محذوف مقدر قبل بسم الله أو بعدها على خلاف بين أهل العلم منهم من قال الفعل المقدر قبلها ومنهم من قال الفعل المقدر بعدها مثلا إذا أردت أن تأكل يقول بسم الله وقد أضمرت فعلا آكل أردت أن تشرب بسم الله وأضمرت فعلا أشرب طيب سواء آكل بسم الله أو بسم الله آكل أشرب بسم الله أو بسم الله أشرب أي المعنيين أفضل عندكم تكون آكل بسم الله والله بسم الله آكل أشرب بسم الله والله بسم الله أشرب أية أفضل بسم الله آكل بسم الله أشرب بسم الله أكتب بسم الله أمشي بسم الله أقف بسم الله أرقد بسم الله بسم الله قبل أي فعل لذلك حذف المفعول لتعدد الأفعال وهذا من حكمة المولى جل جلاله قال بسم الله والفعل عندك اختر أي فعل بس قل بسم الله وهذه هي الاستعانة بالله إياك نعبد وإياك إيش نستعين نستعين على الأكل بسم الله نستعين على الشرب بسم الله ولهذا من اعتقد أن هذا الاسم يعينه 
على الشرب لو شرب السم لما ضره خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له النصارى في الشام لا تتعب نفسك إذا أنتم على حق نعطيك كاس سم واشربه هم أصلا يريدون أن يقتلوا بالسم وإذا كان فعلا أنتم على حق ربك ما بيقتل قال هات السم ثم قال بسم الله وشرب كأس السم شو التوكل على الله فما ضره شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذا قلت بسم الله وأنت تركب السيارة بسم الله مجراها فهي تجري بسم الله لا يضرها شيء لا حادث ولا شيء لأن قلت بسم الله عند الركوب وإذا أضفت مع ذلك التسبيح سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فهذا زيادة خير نور على نور كذلك بسم الله آكل بسم الله أشرب بسم الله أكتب بسم الله على أي فعل لأنك تستعين بالله على إتمام هذا الفعل هذا بالنسبة لبسم الله أما بسم الله الرحمن الرحيم فهي في الغالب على الأقوال وأفضل الأقوال وأكمل الأقوال قول الله عز وجل ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فأنت الآن تفتتح قلبك ليستقبل كلام الرب جل جلاله تفتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وش بعدها وعلمناه من لدنا علما ركز رحمة من عندنا وعلمناه إذا الرحمة مفتاح العلم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فالعلم تابع للرحمة وقال تعالى فوجد عبدا من عبادنا أتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي معناها أن الرحمة إذا حلت حصل العلم بعدها ويؤكد ذلك الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ويؤكده قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيش ترحمون لأنكم إذا رحمتم وأنتم تستمعون للقرآن فهمتم القرآن ووصل القرآن إلى قلوبكم أما إذا لم ترحموا فإن القرآن لا يصل إلى قلوبكم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى يعني إلى القرآن فلن يهتدوا إذا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال هل هي آية من الفاتحة؟ أو هي آية من كل سورة؟ أو ليست بآية؟ أو أنها جزء من آية فقط؟ الحنفية قالوا هي آية من كل سورة والشافعية قالوا هي آية من سورة الفاتحة والحنابلة قالوا هي آية مستقلة والمالكية قالوا ليست بآية وإنما هي جزء من آية وقول المالكية مجمع عليه لأنه لا خلاف في أنها جزء من آية النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذا أصبحت جزء من هذه الآية لكن لا خلاف أيضا أنها آية لأنها نزلت من عند الله كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا لا نعلم نهاية السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علمنا أن السورة قد انتهت وأن سورة أخرى بدأت في النزول إذا هي آية مستقلة فارقة يعني فاصل ونواصل كما يقال 
فاصل بين السورة والسورة لذلك لا تكتب ولا تقرأ إلا على فواتح السور ومن من المستحب للقارئ الذي يقرأ السورة من أولها أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أراد أن يقرأ من وسط السورة ليس عليه أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طيب ما قال بسم الله الرحمن الرحيم لا لأن هذا ليس أول السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة طيب ليش قال بسم الله الرحمن الرحيم هنا قبل يا أيها الناس وهناك يا أيها الناس لم يقل قبلها لأن هذه بداية السورة والبسملة مفتاح للسور ولكن يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في وسط السورة أو في أولها لكن الحكم أن تكون في بدايتها لأنها مفتاح للسورة كلها بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم اسم من أسماء الله ثلاث هذه الأسماء الثلاثة هي مدار الإسلام يرجع الإسلام كله لهذه الأسماء الثلاث الله الرحمن الرحيم كيف لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد كما قال عمر ولا يعرف منا أحد جاء يعلم الدين فسأل خمسة سيلة سؤال الأول أخبرني عن الإسلام واحد سؤال الثاني أخبرني عن الإيمان اثنين سؤال الثالث أخبرني عن الإحسان كم سؤال سؤال الرابع أخبرني عن الساعة سؤال الخامس أخبرني عن أماراتها طيب الإسلام معروف الإيمان معروف الإحسان معروف هذه مراتب الدين أما الساعة وأمارات الساعة فهي داخلة في الإيمان لأن الإيمان أركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويش واليوم الآخر الساعة وبالقدر خيره وشره إذا السؤال الخامس عفوا الرابع والخامس هو توضيح لي واحدة من الثلاث وهي الإيمان فلا إيمان بلا إيمان بالآخرة ولذلك تجد في القرآن وتجد في السنة الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة فتجد الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر فأصبح لا إيمان مطلقا إن لم يكن فيه اعتقاد العودة إلى الله واللقاء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه يوم القيامة وهذا اللقاء الذي هو اليوم الآخر يبدأ من الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إذا أصبح عندنا ثلاثة إسلام المحطة الأولى من محطات الدين إيمان المحطة الثانية من محطات الدين إحسان المحطة الثالثة والأخيرة من محطات الدين طيب عندنا ثلاثة اسماء لله في البسملة نضع على كل محطة اسم الإسلام إيش تحط عليه لفظ جلال الله الإيمان الرحمن الإحسان الرحيم طيب ما علاقة الإسلام بلفظ الجلال إنه لا إسلام 
من غير أن تنطق لفظ الجلالة الله أشهد أن لا إله إلا الله هذه تدخلك الإسلام يوم تدخل الإسلام أنت دخلت في الرحمة فيبدأ بعد الإسلام العمل بالإيمان الصلاة إيمان الزكاة إيمان وإن كانت من أركان الإسلام لكنه لا إيمان إلا بها قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من؟ إيش؟ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه عقيدة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هذه أخلاق وأقام الصلاة وآتى الزكاة هذه عبادة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هذه أخلاق أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إذا الإيمان يحتاج عمل ليس فقط اعتقاد بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب لا يا حبيبي الإيمان في القلب وفي الجوارح الإيمان في القلب وفي اللسان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إيش يقول القرآن وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إذا لم يكن الإيمان في القلب وعلى اللسان وبالجوارح فليس بإيمان إذا الإسلام محطة توصلك إلى الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لسه باقين في الإسلام لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يأتي الإيمان في قلوبكم إذا الإيمان محطة ثانية يحتاج إلى رحمة الرحمن حتى يستقر في القلب لأن القلب خاص بالرب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فأنا لا أملك قلبي وأنت لا تملك قلبك فقلوبنا جميعا بيد الله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وسمي القلب قلبا لتقلبه دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني والحياة لا يملكها إلا الله والقلب لا يحكمه ويسيطر عليه إلا الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فعل الله فتجد واحد يحب الصلاة يحب الدين يحب الذكر من الله ليس منه ولا من أمي ولا من أبي من يريد الله أن يهديه وش يسوي يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لذلك موسى عليه السلام أول ما كلمه الله وانشرح صدر موسى وشعر بلذة وحلاوة مناجاة الله طلب أن هذا الأمر يستمر قال ربي اشرح لي صدري ما أريد ضيق بعد اليوم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إذا شرح صدرك تيسر أمرك أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد من الله عليه بانشراح الصدر من غير سؤال قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إذا المحطة الأولى الإسلام والمحطة الثانية الإيمان فلا يهدي للمحطة الأولى إلا الله وهذه تسمى هداية التوفيق 
ولا يهدي للمحطة الثانية بعد الإسلام إلا الله وهذه تسمى هداية الثبات يثبت الله الذين إيش آمنوا بيش بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولذلك أهل العلم أهل العلم أخوف ما يخاف من زيغ القلوب قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هذا في قلوبهم زيغ طيب تعال عند العلماء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إيش رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سؤال ما العلاقة بين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ما العلاقة بين الأمرين لا يجتمع القلب على الرب حتى يؤمن بلقائه واضح لا يجتمع القلب على الرب حتى يؤمن بلقائه ولذلك كانت القيامة والإيمان باليوم الآخر والحديث عن اليوم الآخر هو الذي يسوق القلوب إلى الله سوقا ولهذا أكثر قضية تحدث القرآن عنها هي القيامة صح ولا لا؟ ورد في القرآن أكثر من أربع وثمانين اسم وصفة ليوم القيامة وورد في القرآن سور كثيرة كلها تتحدث عن القيامة إذا وقعت الواقعة وش الواقعة القيامة الحاقة ما الحاقة وش الحاقة القيامة الغاشية القيامة طيب صور كثيرة تتحدث عن القيامة وتأخذ اسم القيامة حتى فاتحة الكتاب التي نقرأها مالك يوم الدين طيب وش يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فالعلماء قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لأن زيغ القلب هنا يؤدي إلى زيغ القدم هناك زلة القلب هنا تؤدي لزلة القدم هناك وثبات القلب هنا يؤدي إلى ثبات القدم هناك فالسائرون على الصراط على قدر ثباتهم على صراط الله في الدنيا فمن ثبت هنا على شرع الله واستقام على شرع الله ثبت هناك واستقام ومن زلت به القدم هنا زلت به القدم هناك إن لم يتداركه الله بفضل منه ورحمة وتوبة إذا بسم الله لفظ الجلالة يناسب الإسلام لأن الإسلام أصله مشتق من السلام وهو الخوف السلام ضد الخوف فكل الناس خائفون حتى يدخلوا الإسلام فالإسلام الذي يسلمك ويؤمنك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم فعلوا ذلك ماذا يصير؟ فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها بحق الإسلام وحسابهم على الله إذا الإسلام يعصم دمك فلا تقتل حتى ولو كنت في المعركة وتقاتل والسيف بيدك وقد قتلت مئات المسلمين ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم قتلك أسامة بن زيد رضي الله عنه في إحدى المعارك واحد فارس من العدو قتل في المسلمين فتك فيهم فأقبل عليه أسامة وشجاع وكان والده كذلك زيد بن حارثة فأقبل عليه فلما رأى السيف يلمع شاف الموت الأحمر 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كأن أسامة قال الآن الحين تشهد أن لا إله إلا الله بعد ما قتل فقتله ضرب بالسيف فقطع رأسه فقال الناس يا أسامة قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال يا أسامة أضربت أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ما سمعت قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قال إلا خوف من الموت قال يا شققت عن قلبه تعرف إيش في قلبه ولذلك نحن غير مسؤولين عما في قلوب الناس إذا جاءنا الشخص وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نقول مرحبا بك أنت مسلم مثلنا دمك حرام مالك حرام علينا عرضك حرام نحميك مما نحمي منه أنفسنا وأبناءنا وأهلنا مرحبا بك أخ لنا ولو كان يبطن الكفر لذلك المنافقون شيد الله بنفاقهم قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله طيب التعقيب من الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكن من يشهد غير الله على أنهم كاذبون ما في أحد لأن كذبهم في قلوبهم وقلوبهم لا يعلمها إلا الله الرحمن تقابل الإيمان المحطة الثانية بقية المحطة الأخيرة التي نسعى كلنا أن نصل إليها ألا وهي الإحسان الإحسان إذا وصلت إليه وصلت إلى الأمن والأمان والراحة والاستقرار أول شيء تشعر بمعية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الإحسان الله عز وجل تحدث عنه في القرآن في مواطن كثيرة لكن أكبر آية والأعظم آية تحدثت عن الإحسان آية سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان طيب ما هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه واحد مقام مشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام مراقبة طيب المشاهدة والمراقبة ينتج عنهما أمران قلبيان لا يعلمهما ويقدر عليهما إلا الله مقام المشاهدة ينتج عنه مقام الرجاء مقام المراقبة ينتج عنه مقام الخوف فمن لم ير الله يبقى خائف فإذا رأى الله أمن لذلك أهل الجنة من أكبر أسباب أمنهم واستقرارهم مشاهدة الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإذا رضي الله عنك كشف الحجاب بينك وبينه حتى تراه وإذا غضب عليك وضع الحجاب بينك وبينه فلا تراه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أعوذ بالله من حجب قلبه عن ربه في الدنيا حجب يوم يوم القيامة عن الله فلا يرى الله ومن شاهد ربه بقلبه في الدنيا شاهد ربه بعينيه في الجنة لذلك المؤمن عندما يدخل الصلاة يدخل من باب إيش المراقبة الله أكبر دخلت في المراقبة الله يراني ولهذا قال تعالى عن الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لقاء مع الله وأنهم إليه راجعون لقاء في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين ولهذا عندما تقرأ الفاتحة تجد التدرج في الانتقال 
من مقام إلى مقام المقام الأول مقام المراقبة أنت الآن لا ترى الله بقلبك لكن تستشعر أن الله يراك فتتحدث معه الحمد لله رب العالمين لم ترى ما قال أحمدك يا الله أنت رب العالمين الحمد لله رب العالمين أسلوب غيبة مراقبة الرحمن الرحيم مراقبة مالك يوم الدين مراقبة إياك نعبد وإياك نستعين مشاهدة اهدنا الصراط المستقيم هداية بعد هداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلا تزال تترقى في هداياته حتى تصل إليه وإذا وصلت إليه أسمعك السلام سلام قولا من رب إيش مقام لحسان رب رحيم الرحيم على وزن فعيل وفعيل تفيد الديمومة والاستمرار وفعلان لا تفيد الاستمرار ولا الديمومة طيب كيف فعلان على وزن عطشان سكران نعسان فأي فعل يأتي على وزن فعلان يجوز أن هذا الفعل يزول بزوال سببه فالعطشان إذا شرب الماء زال عطش والنعسان إذا نام زال نعاسه والغضبان إذا رضي زال غضبه واضح؟ أي صفة تأتي على وزن فعلان لها سبب تزول بزواله إذا الرحمن ذو الرحمة الواسعة لكن عندما يأتي سبب غضبه زالت رحمته عمن غضب عليه الدنيا كلها مرحومة برحمة الرحمن لكن سيأتي اليوم الذي يغضب فيه الرحمن فتزول الدنيا بحذافرها الرحمن ماذا فعل؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا فعل الرحمن هل هذا دائم؟ لا إذا غضب هذا كله انتهى علم القرآن رفع القرآن وانتهى تعليمه يرفع قبل قيام الساعة حتى تبقى المصاحف بيضاء والحافظ كتاب لا يقف ليصلي بالناس فلا يجد آية حتى الفاتحة تؤخذ خلق الإنسان الحمل والولادة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد طيب الرحمة اللي كانت رفعت إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة لكن إن جاء سبب غضبه سبب غضبه زالت الرحمة عمن وقعت عليه قوم عاد كانوا مرحومين فغضب عليهم فأرسل عليهم الريح العقيمة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم قوم نوح قبلها كانوا مرحومين شمس تأتيهم والقمر والسحاب والمطر يأكلون ويشربون فلما غضب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر انتهوا إذا الرحمن ذو الرحمة الواسعة لكن إن جاء غضبه زالت الرحمة عن, وق... عن من وقعت عليه ويقابلها الإيمان لذلك الإيمان لا يعصم من الكفر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا معنى ممكن تؤمن وتكفر لكن الإحسان عندما تأتي إلى رحمة الرحيم عندها يثبت الإيمان في قلبك فلا تضل أبدا مقام الإحسان صاحبه في معية الرحمن قال كلا إن معي ربي سيهدين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ثاني اثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عندما تصل إلى مقام الإحسان تصل إلى استشعار معية الله فكيف تكون صلاتك إذا كنت تشعر أنك مع الله كيف تكون زكاتك إذا كنت تشعر أنك مع الله كيف يكون صيامك كيف يكون حجك كيف تكون حياتك إذا كنت مع الله لذلك مقام الإحسان تقابله ويقابله اسم الرحيم على وزن فعيل وأي اسم في اللغة أي صفة على وزن فعيل فهي دائمة طويل بكرة يصير قصير لا طويل خلاص قصير على طول سكير دائم سكران مريض دائم مرض مرضان خفيف مريض شديد دائم هو كذا وهكذا كل صفة في اللغة العربية تأتي على وزن فعيل تستفيد الديمومة والاستمرار واضح طيب أصبح عندنا إسلام بداية الدخول إيمان وسط إحسان النهاية هنا ميدان السباق السابقون وصلوا مقام الإحسان المقتصدون في مقام الإيمان ظالم لنفسه ما زال في المحطة الأولى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا حسب الترتيب فمنهم ظالم لنفسه باقي في المحطة الأولى ومنهم مقتصد في المحطة الثانية ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذا مصل وصل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولا تدري نفس متى تأتي سكرة الموت هل وأنت في هذه المحطة الأولى أو في المحطة الثانية أو في المحطة الثالثة فاستبقوا الخيرات سابقوا سارعوا حتى تصلوا إلى محطة الأمن والأمان محطة الإحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته